。你是哪儿的女官，竟然敢违抗我的命令？韩少妃，我是王后身边的女官。王后啊！胡说！王后是何等身份，怎么会命令你来看望一个罪人？除非是你假借王后的名义，若是行为坦荡，总会偷偷摸摸。我没有偷偷摸摸，我是光明正大来见人的。这么说来。若非我临时起意来看看，你连个人都看不住啊！谁放你进来的？明明是你自己偷溜进来的。少妃，我刚才看见他们两个在窃窃私语，像是在密谋什么。你什么都没听到，就别在这儿无凭无据信口雌黄。这语气还真是凶得很啊！看来，关你这两天，半点都没学乖呢。韩少妃。殷小春，毕竟为您治好了病，请少妃饶了他吧。若想让我饶了他，也可以，你来替他受罚便是。韩琼华，你以为你是谁？这是赵国，容不得你放肆。那今天就好好让你看看，我到底能不能放肆。冒犯之心，你为何要如此咄咄逼人？他还在狡辩，打！夏清华，你太过分了！你有什么事冲我来？为什么要对无辜的人发怒？他都私自进罪人所，这罪还不够大吗？他是李浩兰，是王上马上要纳的少妃，怎么不能这么干？少妃，您看。先是王后的女官，现在又是王上的心上人，这来头还真是大得很啊！继续打，打不死，不准停！浩兰，哎，你们在这儿干什么？林女官正在被韩少妃用刑，你不能进去。出什么事了？他在罪人所，韩少妃还命人鞭打他。不，不，我不能去。主人，你去请清官孙，快去。主人，主。啊韩琼华，你不能再打了，都是我的错，都是我不好，你不能再打了。绿珠，你听见什么了吗？少妃，罪人认错了。我想听的时候不说，现在他想说，可我又不想听了。韩琼华，你这个妖妇，你好大的胆子！打他比打你更有意思。住手！浩兰，浩兰，韩少妃，浩兰是王后身边的女官，你如此咄咄逼人，就不怕王后怪罪吗？擅闯罪人所，少妃只是替王后教训他。就算如此。打了这么多下，还不够吗？够不够，要我来说。请您看在我的份上。你是什么人？我是秦国王孙。我的母亲和你一样，同时来自韩国。秦国？我想起来了，夏氏与我母亲同宗，算得上是我的姨母。这么说起来。是琼华不敬，还未向表哥见礼。一人不敢。还请少妃看在我的份上，饶恕他们。难得他相遇故知，我就看在你的面子上，暂且饶了他吧
，多谢少妃。文姐，你枕着垫。浩兰姐，那韩少妃也太霸道了吧？她怎么能随随便便就打人啊？这是在宫里，少妃是主子，我是婢女，为何不敢打？可是从来都没有人。那是因为我在王后身边，打我就是打王后的脸面。那她还……阿月。你还不明白吗？韩少妃根本没有把任何人放在眼里。司徒月，赶紧去值守了，快点，快点！哎，来了。浩兰姐，我先去当值了，要不我再请个人给你擦药吧？不，我不想见任何人。你去吧。今日秦王孙救了我，浩兰十分感激，不敢再劳烦你看我。为什么任由他们打你？我犯了错，自然要认罚。你撒谎，你这人其实很聪明，有时呢，又笨得要死，碰到感情的事情就变得很执拗。你不躲避，是想逼那个人出来。是不是，秦王孙？宁可受皮肉之苦，也要试探他对你的心意。浩兰，你比谁都固执。趴下。秦王孙，趴下我自己来就好了。连死都不怕，还怕男女之别吗？你这到底是自在，还是不自在？松手。受了伤才知道痛，可你这痛啊，也没有办法让他知道，你这就算是白痛了。秦王孙，身体发肤，受之父母，你不心疼，自然会有人心疼。我本以为挨了打，总能把他逼出来，可我没想到，今天在这里的人会是你。小时候我受伤，我娘就是这么做的。好点没？知道难为情就好。下次再这样，我可不会再救你了。你好好休息，我先回去了。是怎么回事啊？王上，少妃脉象紊乱，气息急促，此前可有发生过这种情形？此前身体康健
，并无宿疾啊。你你到底能不能治？这说，臣从未见过此等病症，实在是无从下手啊。哎，没用的东西。皇上，赵公医术最高者，唯有一人，殷小春，他的医术高明，定能妙手回春。那就赶快把他请来啊。皇上，您忘了。少妃已经将殷医师关进罪人所了。呃，寡人恕他无罪。啊，快快快，快让他来。殷医师，我家少妃病了，请你去看诊。你家少妃金尊玉贵，我医术有限，高攀不起。你，先前是我们多有得罪，殷医师。你大人有大量，就饶了我们这一次吧。我早就说过，若要我走出这道门，必须他自己来请。可是我们家少妃病了，起不来身了，那就是我帮不了忙了。你不识抬举！什么？他要让琼华亲自去请，他是这么说的。哎，派人把他绑来。皇上，不可。有何不可？恕绿珠多嘴，您能绑来殷小春，却绑不来殷医师。若他无心给少妃看病，只怕反而会害了他。不过，绿珠听闻，李女官跟殷小春关系甚好。或许，嗯，那那就让他去请殷医师，啊，如果请不来，一切治罪。玉珠立刻去吧。不必劝了，我是不会去的。如果是我来请你呢？浩兰。你没事吧？刚刚挨了打，现在跑来这儿做什么？来，难道你也要为那个妖妃来做说客？我不劝你，我来陪着你。要你陪什么？快回去养伤。现在别跟我打赏关系，小春。你有没有想过，若你坚决不去，会有什么后果？大不了王上砍了我的脑袋。不过这样一来，他的爱妃也得陪我上路。你呀、啊，竟然没有看出对方的心机，什么意思？你自信满满的说琼华一定会来求你，他便猜到你未尽全力为他治病。否则，我为什么会在这儿？他拿你威胁我，是让我警告你，若他有丝毫损伤，你我都要共赴黄泉。这个妖妃，太过分了。走吧。去哪儿？去治病。醒了，哎呀，爱妃，你可醒了，哎，还是得阴医师。阴师，爱妃到底什么病啊？不会又是水土不服吧？水土不服怎么会吐血呢？韩少妃长途跋涉，曾经大病一场，那时候我开过一剂药汤，替她慢慢调理。少妃一直喝这个方子，直到现在都没有停，难道是方子的问题？这方子是对症下药。既然是对症下药，为何少妃昏迷不醒？我被关起来之后，你们是如何服药的？我请教过其他医师，头肩、二肩对合，每日早晚各服一次，有时为了增加药效，偶尔连服两剂。这就对了。方虽中病，服之不得法，反受其害。我开的方子是以生山药配以原参，可以滋阴清热、消散郁结。通常。用头肩、二肩一并服用，这是为了加强药效。但少妃身子娇贵，两肩并服
药效太强，要是我晚到了，别说吐血，只怕连命都丢了。你为何不早说？内宫女骨瘦如柴，虚不受补，所以，我让她服用少妃不用的二三煎，正好可以清补脾阴、淡气养胃。这本是一举两得的好事，偏偏你们自作聪明，这又怪得了谁？殷医师果然医术高明，赵琼华感佩不已。少妃不必客气，只是以后别再自作聪明就好。琼华必定。诺。原来是李女官啊，浩然见过海少妃。之前，琼华误会了殷医师，连累浩然你也受了委屈，该如何补偿呢？少妃言重了，浩然并不委屈。若是赏赐金银，没得玷污了你。十日后的宫宴，就交由你来办。少妃，这是宫中品级最高的女官才能胜任。浩兰，李女官，你何必谦虚？你若办得好，我就奏请王上，册封你为宫中女吏。浩兰无福无德，不敢领受。晚了。皇上已经答应了，浩兰，你可千万要记得，要把这宴会办得盛大、体面才好啊！你这是强人所难，放肆！大胆！松手！松手！贱婢，你应该跟李女官好好学学规矩才是。李女官，既然少妃把宫宴交给你办。你就应该竭尽全力，如果办不好，就滚出宫吧。你，阿月，我发现李女官比殷医师还要有趣。走吧，起，恭送少妃。浩兰姐，这赵公上上下下都为了前线的战事节衣缩食。钱库基本上都搬空了，在这个节骨眼上大办宴会，这不是烫手山芋吗？我知道。那你还答应？既然王上已经开口，如果拒绝就是抗旨。可是，不用再说了，这件事已无回旋的余地。两管事。我是为了领筹备宫宴的。哟，原来是李女官啊！真是不巧，今儿清库，无钱可领。宫宴就在十日之后，莹莹采买筹备都要开始了。巧妇难为无米之炊，你不给钱，叫我们如何筹备啊？什么都得按规矩行事。既然是清库，自然不能例外。这非年非节的，你清什么库啊？我看你就是故意刁难。嘿。你这丫头怎么说话的？舌头不想要了。哎，我阿月，瞧见没？还是李女官通情达理，您二位还是另想法子吧。这库房的人都是吃了雄心豹子胆了，连宫宴这等大事儿都敢耽搁呀？李少府，您来了，不是我要为难他，那是韩少妃。韩少妃宠冠后宫，风头无两，可这后宫的主人，始终是旭日宫那位主子。李女官奉命来娶，你故意刁难，你是嫌自己的脑袋太重，打算给他挪个地方吗？少妃息怒，我只是奉命行事，我谁都不敢得罪啊！我不想听你这些废话，要么把钱拿出来，要么去旭日宫分辨，王后自有叛变。来人！这是一千金。一千金？怎么才一千金啊？筹备宫宴少说也要五千金吧。虽说现在库房的钱粮都去筹备战事了，可是也不至于只有一千金吧？这数字是王上拟定的，我也是无能为力啊。可是宫宴的规格半点也没有降低啊，这区区一千金，够干什么的呀？
我能办到的，都已经办了。你要是还不满意，就摘了我的头颅去吧。阿月，多谢你了，告辞。你可知道宫宴的规格有多高？就凭如今拨的这一千金，根本就是杯水车薪。我知道。知道你还答应？王上索命，浩然不得不从。吕少府有空关心我，不如做好自己分内的事。我可以帮你。你和我之间毫无关系，为什么要帮我？你能不能不要用这样的语气跟我说话？吕少府想要浩然怎么说？无论如何，我会想办法帮你。大可不必。既然韩少妃想看浩然出丑，就绝不容许任何人插手。这件事浩然可以自己解决，不用连累你了。你瞧这片树叶，可有什么不同？普通的树叶啊，没什么不同。是，这只是一片普通的树叶，但是因为长在宫里，却又显得不是那么的寻常。秦王孙的话，我不明白。一棵树苗的市价是一个布币，但是入选宫中的树苗就要两个布币。同样的，一个奴隶市值三十布币，但是一个宫奴。却要整整一百步币。同样的事物啊，一旦跟这尊贵的王宫扯上关系，他的身价自然就会大涨。我这么说，你明白了吗？我明白了。母亲，我吩咐人二更便去湖边守着，捕来最新鲜的上品鱼，一上岸便宰杀烹饪，一路文火温着送过来，到宫里正是最鲜美的时候，您快尝尝。嗯，雅儿有心了。母亲高兴，女儿便心满意足。浩兰，宫宴的事情，筹备的怎么样了？浩兰正在筹备。父王给你一千金，却让你办出五千金的宫宴，真是被那妖妃迷昏了头。你预备怎么做？浩然已经想到了一个法子，不过要请王后给个恩典，在宫宴开始之前，请王后允许浩然能够随时出宫。母亲，您就答应他吧。本来呢。这件事情并不合规矩，不过我想，你大概应该也有自己的道理，所以，宫宴繁忙，自去忙吧。诺。你怎么来了？我听说你被那妖妃罚了苦差事，特意过来帮忙啊！小心祸从口出，好端端的女官，怎么拾起破烂来了？何止这些破烂！还有厨房里的残羹冷炙。李女官，李女官，快快，这边有剩菜，这边。放桌上。一二三四。就这些啊？还有还有，我们马上就拿。快去快去，嗯，快去。你那四千斤的空缺，预备如何解决？就靠他们了。李女官，李女官，还有我的手绢。李女官，别动。
手绢一条。于<笑>哥来，于哥哥来，你管我的我的。盒子，还有我的，给我给我，三个床垫，一个宫灯，小春啊，帮我一起拿。哦，还有我的盒子，盒子。今天的宝贝与众不同啊！大家看看这是什么？嘿，这是什么东西啊？几根残叶击鼓，也当其中一宝啊！你懂个屁呀、啊！这是琼华公主用过的膳食。琼华公主天下第一美人啊，她可是赵王的妃子，如今身锁宫中，你见过吗？<笑>这里还有琼华公主的口之香，上面还有她的唇印。哎，现在开价，各位，我出一百斤。二郎，这不是我们做的吗？小点声。还有人超过一百斤没有？好，成交。你可真是一双巧手，残羹冷炙竟然做成了山水图。不过，这样真的有效吗？什么？继续看。这是琼花公主专用的睡枕，这是她的遗腕。有人出卖没有？多少？成交！到底怎么回事啊？秦王孙告诉我的，只要和宫里的人和事沾上关系，立刻身价百倍。对于那些商人而言啊。最缺的是名利地位，最不缺的就是钱，因为虚荣是人心最可怕的地方。能够与国君同等待遇是他们追求的终极目标，所以啊，我就想，王上用过的砚台、毛笔，妃嫔用过的簪子、手绢、枕头、梳子，一定就能卖出好价。我懂了，这是贵人效应。可那些只是寻常宫女的旧物啊，天知地知。你知我知，可他们不知啊！你好奸诈呀！可惜，太可惜了。可惜什么？可惜偷不了那妖妃的日服，一定能卖个好价钱。反正不论如何，宫宴用的钱，我终于是筹到了。王孙。你感染了风寒，就要好好休息。这个是我亲手熬制的姜枣汤，对祛风寒很有效果。多谢公主，先放一边吧，我待会儿再喝。你是不是怕辣呀？你放心，不会辣的。我熬制的时候加了些许牛乳，品尝起来还有淡淡奶香。多谢公主。浩兰，你怎么来了？刚到，只是未敢打扰。公主，如果没有别的事情，那请你先回去吧。我跟浩兰还有重要的事情要商议。有什么秘密啊？不能告诉我。公主不要误会，浩兰是来请教秦王孙甘花饮的做法，以备宴会上用。什么是甘花饮？不过是些雕虫小技，不敢在公主面前献丑。也好，那我就先回去。王孙，你记得服用姜汤，切勿耽误病情。若是明天还未好转，就宣个医师来看看。好，公主慢走。刀刀利剑，几乎刺穿了我的胸膛。你胡说什么？秦王孙每次都拿我当挡箭牌，我心痛、身痛，哪哪都痛。不是来问花影的制作方法吗？我不知道秦王孙在生病，还是等。没事，现在就开始吧。
，秦王孙是如何想到用干花来做花引的？我母亲说过，当年神农尝百草，发现了茶，以之为药，后又为菜食。既然茶可以，为什么花不行呢？很多花都可以在开花的时候制成干花。这么多花，嗯，有什么区别吗？比如说这个黄菊，清风散热；这个兰花，舒心养颜，各有各的用处。要不要试试？过来，先拿一点这个。王孙，公孙，哎，有好喝的，你喝吗？喝，哪儿呢？多谢王孙。这个少放一点就行了。干花引主要要以这种花为基础，所以这种花多放一些。这些太少了，再来一点。剩下的花，每样各放一两朵即可。哎，吕少府，你怎么莫名其妙嘛？一个人。公孙，哎，王孙，发生何事？吕不韦刚才来了，二话没说这就走了，奇了怪了。你干什么？你终于回来了，我一直在等你。吕少府现在还来找我，是因为我身上仍然有利用价值吗？我是来跟你谈宴会的事。我是宫中少府，你不能逼开我独自承担，你需要我的帮助。不必了，我自己可以办。你觉得这可能吗？没有我，你在宫中如何生存？我会向你证明，没有你吕不韦，我会过得更好。这么多风风雨雨，我们都一起度过，你就像世上另一个我。如今你要抛下我，独自生存吗？先放弃的人不是你吗？你有什么资格站在这质问我？这不是质问，是关心。那就把你的关心，全都放在你的大业之上。我可消受不起。好兰，你来干嘛？你竟如此恨我！与我不相干的人。浩兰并无恨意。对不起，那一日的失约，是因为我。其实我从未怪过你，吕不韦。让我生气的，不是你失约。而是你毫无解释，你可以不随我走，但你不能轻视我，更不能欺瞒我。我想要的，是毫无保留，是一片赤诚，不是你自以为是的善意
，更不是你高高在上的保护。浩然，你是个聪明人，你永远知道自己最需要的是什么。你爱权势，爱地位，爱高高在上，爱千古名流，不惜一切代价，你也要达到自己的目的。这就是你吕不韦啊，永远都不会改变。营救秦王孙，既是你自己的诺言，又能实现你的抱负。你策划了那么久。若因为我而放弃，将来你一定也会后悔。而我恋慕的，也恰恰是那个高高在上、光彩夺目的你。若你吕不韦真的因为我而放弃了一切，你还是你吗？浩然，我们是如此的相似。失去了你，我就好像失去了一双眼睛，一只手。失去了生活的乐趣，人怎么能这么对待自己呢？不，不可能。所以，求你原谅我。从今以后，我再也不瞒着你，什么都告诉你。吕不韦。失去了你，我做什么事都没了兴趣。回到我身边好吗？也许你并不是我需要的那个人，可你是我需要的准备宴会的事，要是你没什么事儿，先回去吧。十三岁的时候，跟你祖父四处奔走，风餐露宿，原以为家财万贯，就可以安度晚年了，想不到落得如此下场，伤人，伤人呐、啊！狗屁！父亲。你知道你的祖父是怎么死的吗？祖父得罪了魏国丞相，被人毒打后吐血而亡。他为什么被打呀？他是不愿意献出自己的别院。他被打的大口大口的吐血。无极，就像一条绑上岸的鱼，断气的时候没有闭上眼睛，死不瞑目，死不瞑目，死不瞑目啊！你当时向我说出了你自己的心愿，你知道我心里有多高兴吗？这说明我们吕家从此以后有了英才。现在可以向老天发誓了，发誓永远不会因为这个女人而违背自己的诺言。父亲
九天发誓。父亲，我爱他。父亲，父亲，也请您放心，上下我都已经打点好了，您在路上不会吃苦的。过些日子，我一定风光的把你接回邯郸，父亲。你可以走了，父亲。滚请多多照顾我父亲，您请放心，丞相早有吩咐。有人给我吼了，快来人啊！快来人！父亲，父亲，军长那边，父亲，父亲，父亲。绝不为儿女私情，违背对父亲的诺言，赎救妹妹，万箭穿心，不得好死。父亲，父亲，父亲。绝不为儿女私情，违背对父亲的诺言。吕不韦，任何时候都不要丢下我。酒倒满，再喝一杯。李女官，怎么发这么大脾气？这个就是你要给我的惊喜，这个就是你要给我的礼物。这个惊喜，你不满意？啊，我应该把你留下啊，咱们一起寻欢作乐。你自己知不知道？你究竟在干什么？好了，我骗了你一次、两次、三次，而你却还盼着爱情，你是不是傻呀？我们一开始就说好。你我只是合作的伙伴，而你却忘了你自己的初衷，竟然追逐起虚无缥缈的爱情。爱情能带给你什么？一个温柔的丈夫，一群活泼的孩子，一座温馨的宅子
，你我不过是这世上的蝼蚁，生死都掌握在别人手里，又有什么资格谈论爱情？站住！听我把话说完。没有权势，没有地位，你什么都不是。我甚至不愿多看你一眼。我在你身上浪费时间，不过是看中你有一张过得去的脸，以及不算愚笨的头脑。可这并不意味着我要跟你玩这爱情的把戏。我要你振作起来。而不是整日做白日梦，吕不韦，谢谢你的教诲，我会永远记住你说的话，也会永远记住今天，永远。您说的没错，他们二人果然有嫌隙。浩兰想要什么，只有我最明白。吕不韦，你又算得着什出什么事儿了，浩兰？他骗我，他欺骗了我，我好恨，我恨我自己。我为什么要对他再抱有希望？为什么？为什么？为什么？